Buongiorno ragazzi, allora mi avete chiesto lo svuota la spesa irlandese e io vi accontento subito visto che io e mio marito siamo andati al Lidl. Ragazze, mettetevi comode, <ride> perché allora la cosa funziona più o meno così, al Lidl ogni più o meno due o tre settimane io e mio marito facciamo una spesa grossa eh, e se poi manca qualcosa di spicciolo eh, vado io al Tesco o al Dils che sono un po' più vicino a casa e prendo le cose spicciole, eh, oppure quelle cose che... Normalmente al Lidl non trovo tipo il tofu, al Lidl non c'è, io lo prendo all'Health Matters che è insomma in questa via e quindi vabbè, chiaramente le cose che non trovo le prendo spicciole io. Ma normalmente appunto andiamo da Lidl, ho dei sacchi pieni, infatti ragazze non so come farò per farvi vedere queste cose ma va bene. Allora iniziamo subito perché sarà un video lunghissimo, tra l'altro adesso vedo, faccio, vi faccio prima le cose da freezer eh, e da frigo. Eh, se il video viene troppo lungo ve lo spezzo in due eh, allora innanzitutto vabbè c'era in omaggio il, il times e quindi vabbè ho preso il times ragazzi <ride> che mettiamo qua allora ho preso abbiamo preso eh, questi um, vegetable burgers sono buonissimi ragazzi si mettono in forno e eh, normalmente in una ventina di minuti si cuociono e sono meravigliosi, tra l'altro costano veramente una cavolata, tipo 4 hamburger, aspetta ve lo dico, c'ho qua lo scontrino, se li trovo, ovviamente saranno l'ultima cosa, no, vegetable burgers, 4 hamburger, cioè una confezione da 4 costa 1,59 euro, quindi ragazze, ottimi, ottimi, ottimi. Eh, devo dire che noi, adesso faccio, apro e chiudo una parentesi, tutti dicono, ah eh, l'Irlanda è cara, è caro viverci, ma io tutta questa... Questo caro vita non lo vedo, nel senso che noi per la spesa spendiamo esattamente come in Italia. Quindi. Comunque, poi abbiamo preso queste pizze surgelate ehm, della trattoria Alfredo, ragazze, rendiamoci conto. Anche queste sono buonissime, assomigliano, sono praticamente uguali a quelle della Cameo, nostrane italiane. Quindi insomma queste. Poi, andiamo al sacchetto qua. Uh, I sugar beans, io questi li amo, scusate il rumore. Sono questi, queste specie di fave piatte che eh, si, praticamente si, mettono a bolli, si mette a bollire l'acqua quando l'acqua bolle si buttano dentro e si cuociono per due minuti. Sono buonissimi. Eh, poi, vabbè, ho preso ragazzi le zucchine, <ride> niente di trascendentale. Poi le melanzane, <ride> per fare la parmigiana di melanzane, mio marito me l'ha chiesta. Poi Emmental e Guda. Ragazzi non vi dico i prezzi di qualsiasi cosa, anche perché eh, se no facciamo notte, però più o meno vi dico i prezzi sono come quelli in Italia, più o meno. Uh, sì, mettiamo un po'. L'insalata, uh, questa qua è la sandwich um, lettuce, non so se si pronunci così, comunque insomma la lattuga. Poi queste zuppe che sono quelle che mio marito normalmente si porta al lavoro. Vabbè adesso uh, queste qui uh, sono della deluxe e sono entrambe vegetali. Ok, eh, quelle lì con i funghi che vi ho fatto vedere nel video dei finiti le trovo al Tesco e quindi quella ai funghi la prendo al Tesco normalmente. Poi, questi non li abbiamo mai provati, eh, sono dei tortelloni organici, hanno la pasta, la pasta come quella un po' dei ravioli cinesi, eh, sono biologici e sono dei tortelloni al chickpea e ginger, quindi zenzero e piselli, sono molto curiosa di provarli, questi li abbiamo pagati 2,50 euro ci incuriosivano poi questi anche non li ho mai provati li ho presi perché mi incuriosivano la mattina magari mi, mi va ecco di berne un bicchiere sono degli organic eh, yogurt drink uno al mango e vaniglia e uno al raspberry e lemon quindi questi qua questi costavano un euro e qualcosa un euro e diciannove poi questo giro il burro l'altra volta l'ho presi light questo giro l'ho preso ciccio, nel senso che il burro irlandese, ragazzi, è buonissimo. E eh, io prendo sempre questo qua della Dairy Manor, eh, ho preso appunto, c'è cioè il Light, Original e il Gold. Questo giro ho preso il Gold, perché ero troppo, troppo curiosa di assaggiarlo. Questo eh, erano, sono 500 grammi e costava... Beh, non me lo ricordo, ma poco comunque, cioè rispetto al burro nostrano... No, non lo trovo ragazzi, comunque un euro e qualcosa costava, non vi preoccupate che non è che costasse così tanto. Poi i cherry tomatoes, questi costavano 49 centesimi, me lo ricordo perché. 
mi era rimasto impresso perché da me costano di più il mitico sender eccolo così ve lo faccio vedere vedete in scaglie questo me l'avete visto nel, nel video dei finiti questo lo adoriamo cioè veramente una prova poi sempre le zuppe questa ehm, sono sempre quelle vegetariane che si porta mio marito al lavoro queste qua alla fine sono comode perché si porta questo un frutto magari una galletta di riso eh, e comunque mangia e qua sta cadendo tutto no poi la pasta ehm, Short crust pastry, la pasta, credo sia la brisé, quella che noi chiamiamo brisé, non lo so ragazze, comunque questa qua, se... magari questo poi lo tolgo, <ride> cioè lo apro in mezzo qua, è la pasta quella che serve per fare i dolcetti, ehm, infatti ho preso anche la Nutella perché voglio fare dei dolcetti al forno eh, con la Nutella, quindi questa, e poi ho preso le mie amatissime, che compravo anche in Italia, in Italia compravo quelle della Buitoni, queste costano molto meno di quelle della Buitoni, non me lo ricordo. Beh, ragazzi, non trovo niente. Cioè, quando mi serve. Ah, eccola, puff pastry. 89 centesimi, ecco appunto, mi ricordavo perché quella della Buitoni costa 1,49 euro quando io la compro in Italia. La pasta sfoglia invece, questa qua, ne ho prese due, vabbè, ragazzi, ve ne faccio vedere una. È questa qua. Ed è la classica pasta sfoglia, quella che voi srotolate, io ci faccio le torte salate. Normalmente io faccio o una torta salata ehm, pomodoro mozzarella o pomodoro e formaggio, insomma, oppure con le zucchine e le uova. Quindi ecco. E niente, il primo sacchetto è vuoto. Fortunatamente, quanti minuti siamo? No, dai, sei minuti, allora posso, posso andare avanti. Poi abbiamo preso le banane, eh, ho qua l'altro sacco, le banane. Uh, adesso iniziamo con le schifezze <ride> mio marito ha voluto prendere i nachos questi qua abbiamo preso anche un pacco di uh, patatine queste qua della Taito che sono al formaggio e cipolla sono killer per l'alito ve lo dico però sono buonissime poi gli avocado Super fruit, no, fru no, no, no l'avocado è un frutto, sì, l'avocado è un frutto, quindi ci sta. No, volevo dire super food, eh, l'avocado come sapete ha delle proprietà super benefiche per il nostro corpo, noi li amiamo, io li metto in insalata, li metto nei tramezzini, li utilizzo per un sacco di cose, li adoro. Ah, ecco, sono anche se sono suicidati. Poi le gallette di riso, queste qua costano meno che in Italia. Poi mele. Beh dai, non sono tutte schifezze, ci salviamo anche comunque con della frutta. Poi, um, questi cracker li adoro, sono dei cracker quadrati, vedete? Queste due confezioni, cioè una confezione costa solo 35 centesimi ragazzi, sono buonissimi. Non sono neanche così schifosi a livello di inci, quindi io questi cracker li amo quante volte sto dicendo amo e adoro in questo video? Ah, questa è un'altra cosa che, per cui stravedo. Um, questi sono dei biscotti, sarebbero dei biscotti da tè. Io in realtà li utilizzo per la colazione. Avete presente i plasmon? Sono esattamente identici. Eh, L'unica cosa è che sono rotondi. E la cosa meravigliosa è che questo pacco, cioè un pacco al Lidl, costa 28 centesimi, ragazzi. No, ma l'Irlanda è cara! Va bene. Cioè per tutta questa spesa noi abbiamo speso 69 euro ragazzi. Poi il sugo, vabbè io ho preso il sugo pronto ragazze perché non c'ho verve di mettermi a fare il sugo, farlo pipì, pipitare come dicono a Napoli mille ore, ho preso il sugo pronto, tra l'altro sugo pronto Napoli. Eh, hanno un sacco di prodotti italiani eh, comunque. Eh, sugo pronto per fare la parmigiana di melanzane. Poi non trovo la pasta di farro che era quella che io mangiavo in Italia e quindi mi devo accontentare eh, della pasta integrale al Lidl ci sono della combino scusate è fantasina della combino ci sono i fusilli e quindi ho preso i fusilli questi costano un euro e qualcosa non sono proprio a buonissimo mercato però neanche un prezzo proibitivo assolutamente poi qua sta cadendo tutto resistete Pesto, beh, che è che sta? Cose che prendono vita a caso. Eh, pesto alla genovese, 
e eh, pezzo rosso, la linea italiano del leader ci salva quando abbiamo voglia di eh, cose italiane. Quindi questi. E poi le ultime due cose. Eh, vabbè, col pesto che facciamo? Ne facciamo due linguine, le famo due linguine, quindi le linguine, sempre la linea è la linea deluxe che è sempre quella italiana comunque eh, infatti c'è scritto traditional italian pasta quindi queste e ehm, l'ultima cosa è la anzi se si stava aprendo molto bene la nutella la cioco, cioco as, noi prendiamo questa cioco as nut spread che ehm, c'è anche la nutella nutella della ferrero questa però costa la metà e sinceramente a me piace più della nutella cioè sta proprio più di nocciole ha un sapore leggermente diverso e questa mi fa impazzire ma questa normalmente non la compro devo dire la verità l'ho comprata per utilizzarla con la, um, la pasta quella per fare i dolci la pasta foglia che avete visto prima quindi vabbè questa qua l'ho comprata e, um, che dire basta <ride> l'altro sacchetto pure è vuoto Vado a mettere in frigo e in freezer le cose, eh, io spero che questo video comunque vi abbia fatto compagnia, vi sia stato Dio utile, non lo so, nel senso che non so se ci sono, nei Lidl italiani non so se ci sono le stesse cose, perché io quando ero in Italia non andavo al Lidl a fare la spesa, andavo al Penny, quindi comunque c'è stato un cambio di supermercato. Ehm, però, ripeto, io ho grossi problemi qua in Irlanda, eh, non ne sto avendo, sto, trovo esattamente le stesse cose che trovavo in Italia, anzi ne trovo qualcuna in più, tipica loro, ehm, i prezzi non li trovo così barbari, così alti, vabbè il Tesco e il Dils forse sono leggerissimamente più cari, però ragazzi se uno sta attento al solito anche qua si compra bene, cioè è inutile che ci gira intorno. E niente che altro dire, basta, io non, non voglio neanche annoiarvi troppo, eh, spero che questo video abbia comunque soddisfatto le vostre curiosità, ehm, che dire... Niente, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere con un commentino comunque come state, cosa state facendo. Eh, benvenute a tutte le nuove iscritte. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di mettermi un like e se non siete iscritte e avete voglia ancora della mia compagnia, mm, iscrivetevi. <ride> Basta, ciao!